La ferme Richard Schmidlin compte 4 associés et une salariée, 180 hectares d'herbes et cultures diverses, 120 vaches dont 55 en lactation et 12 000 poules pondeuses. L'exploitation a passé l'un après l'autre ses différents ateliers en agriculture biologique. Au printemps 2019, la ferme utilisait pour la première fois son nouveau séchoir à foin, d'une capacité totale de 400 tonnes de matière sèche. C'est un séchoir à foin, donc dans lequel on va sécher toutes les récoltes d'herbe de la ferme, pour nourrir ensuite les vaches euh, pratiquement à 80% d'herbes séchées dans notre séchoir. Pourquoi nous avons choisi ce type de, de conservation C'est uniquement parce qu'on était dans une période charnière où il fallait soit réinvestir dans l'ancien système ou partir sur un nouveau système. Et il faut savoir que dans nos zones de captage, nous sommes aidés pour, euh, pour ce type de bâtiment. Donc on a décidé de faire le pas et d'investir dans un séchoir à foin euh, d'un point de vue euh, qualité de nutrition, confort de travail et peut-être un jour euh, perspective de développement de lait de foin, donc une meilleure commercialisation du lait. Il se compose de trois cellules à foin. Ces cellules sont les trois ventilées par le dessous. Au-dessus du bâtiment, vous avez une griffe qui est suspendue. Cette griffe à foin, euh, à l'image d'un télescopique suspendu au plafond, va servir à remplir les cellules et à les vider. Vous avez à l'avant du bâtiment un couloir de déchargement. Ce couloir de déchargement va nous permettre de vider une autochargeuse et ensuite de placer une remorque pour reprendre le foin pour la distribution aux animaux. Et dans un, une deuxième travée, vous avez un couloir de déchargement qui sert aussi de, de zone de séchage à plat, qui va nous permettre soit de sécher une herbe très humide avant de la mettre en grange, ou alors de sécher des céréales qui ne seraient pas encore mûres, ou alors du maïs. Elle a été testée donc avec de l'épeautre qui était presque mûr, c'était surtout pour faire le test. Et elle sera testée aujourd'hui avec du métail qui lui par contre ne serait pas bon à mettre en cellule. Car on a dans le métail euh, de l'avoine, de l'épeautre, de la févrole et du petit pois. Le petit pois et l'épeautre sont très mûrs, l'avoine en partie n'est pas encore mûre et la févrole a par contre elle aussi des grains mous. Donc nous allons les placer tout ça sur... Euh, le séchage à plat pour mettre tout ça à, à bonne humidité avant le stockage. Dans le principe, on, on arriverait en théorie, parce qu'on ne l'a jamais fait, à sécher à peu près 60 tonnes de maïs à 35% d'humidité en trois jours. Il y a certaines lieux, certaines lieux, certaines lieux. Le séchage à plat est, est assez simple. Donc à l'arrière, vous avez une entrée d'air sous les plaques. Cette entrée d'air va permettre euh, au flux d'air de passer et ensuite les plaques qui sont pressées vont laisser sortir une certaine quantité d'air et ce qui va faire que l'air va être réparti sur toute la surface des plaques. On vient ensuite baigner la céréale là-dessus puis en soufflant on arrive à sécher de façon homogène. Ici on voit le ventilateur, donc c'est lui qui va tirer l'air à travers toute l'installation pour ensuite pousser l'air dans la cellule choisie. Donc pour ce projet, nous avons démarré l'étude avec une entreprise qui s'appelle SGF Conseil, donc c'est un cabinet de, de conseil en séchage en grange. Ensuite, nous sommes partis pour le système avec une entreprise qui s'appelle Séchage Concept, donc qui vend tout le matériel de l'entreprise allemande HSR. Eux nous ont pareil fait une étude sur l'installation, la, la, la mise en œuvre des grilles de séchage, les gaines et tout ce qui s'ensuit, local technique. Pour ce qui est du terrassement, nous sommes partis avec l'entreprise Rockeman. Le bâtiment a été fait par l'entreprise Wolf et la maçonnerie par l'entreprise Batican. L'investissement global comprenant la structure, le système, la maçonnerie et du matériel de fenaison s'élève à 500 000 euros. L'Europe et l'agence de l'eau aident le projet à hauteur de 216 000 euros. Le bâtiment déjà fonctionnel devrait encore être équipé prochainement de deux portes automatiques pour la fermeture hermétique en nocturne ou en cas de pluie, pour une déshumidification de l'air en circuit fermé. Actuellement, en fait, on est pour les, les bovins, on est autonome. Donc on laisse sécher notre maïs par prestataire. Demain, on pourra le sécher nous-mêmes plus encore le maïs qui servira à faire l'aliment des poules. 
ce qui nous permettra en fait de garder toutes les récoltes sur la ferme, de les sécher et de les stocker sur la ferme sans avoir euh, à passer par des, des logistiques ou des transports divers.